作为喜欢便携式 PC 设备的 UP 主，我一直在为大家呈现 Windows 手机本身的游玩体验。今天呢，我们来一起尝试探索一下 Windows 手机的更多可能性。这个主题可能只有一期，也可能会有一个系列，要看视频的反馈效果了。本期视频，我们先来看看目前性能最强的 Windows 手机，配上一块三八四零乘幺六零零分辨率的带鱼屏，会有怎么样的使用体验？顺便一起测试一下 Windows 手机性能的极限在哪里，看看它究竟能不能取代传统 PC， 能不能成为日常生产力和游戏的主力设备。在开始之前，首先要感谢一下川生显示器对本期视频的大力支持，提供了这台高性价比的曲面带鱼屏。它拥有 37.5 英寸的 LG Nano IPS 面板，分辨率为3 8 4 0乘1 6 0 0最高刷新率85五赫兹。它的售价仅为1788元。视频中会穿插这款显示器的详细介绍，感兴趣的兄弟们可以留意一下。我们这就给 Windows 相机接上这块屏幕。本次视频的主演是 LG 的阿来和拯救者的 l e g i n Go。想要使用 LG 掌机连接，我们需要准备一个 USB-C 的扩展坞。当然，你也可以通过显示器上的 C 口一线之连。但是这样的话，你需要配备蓝牙鼠标和蓝牙键盘，也不能同时为掌机充电。我使用起硕的一款带硬盘和功能的扩展坞，在扩展坞中可以加装2280尺寸的固态硬盘。连上 LG 掌机之后，我们可以通过扩展坞上的接口充电，可以插上键盘鼠标 ，HDMI 接口直接输出到川生显示器。连接好之后，可以选择开启 HDR， 但是开启之后需要在显示器面板。设置中开启 HDR 选项。如果你担心 LG 掌机插热链会损伤电池，还可以在滑手管家中开启电池养护模式，这样充电至百分之八十之后即可以绕过电池直供主板。由于这块显示器不带内置音响，我们需要在声音设置中选择由 LG 掌机输出，这样就大功告成了。别看它只是一台这么小的掌机，连上带鱼屏之后，体验直接跨越到主机级别。这台一七八八元的川生带鱼屏观感非常不错，三十七点五英寸的巨大尺寸可以让我们打开多个窗口同时使用，这种体验要比扩展屏的方。是方便太多了，比如可以一边剪辑一边看文案，也可以一边刷视频一边聊天，还能再开一个办公窗口。对比传统比例的显示器，使用体验可以说是质的飞跃。我顺手测试了一下这块面板的表现，实测屏幕中心区域最大亮度在三百尼特左右，亮度表现一般，不过在室内是完全够用的。色域表现方面，这里用校色仪实测，可以看到它的色彩表现还是非常优秀的，可以达到接近百分之一百 sRGB 色域覆盖以及百分之九十三的 DCI-P3 色域覆盖，色域容积表现也足够优秀。另外，屏幕有一定曲度，也可以保证屏幕。在各个角度的视觉观感。我日常电脑使用最多的就是视频剪辑软件。我尝试导入了我上期 Steam Deck OLED 视频的工程文件，在加载素材时会有卡顿，但是素材都加载好之后就可以流畅预览了，是完全可以干活的。就这么说吧，我公司现役的两台电脑分别是九代英特尔和 AMD R7 4800U， 日常办公都没有什么问题。所以目前 Windows 掌机，无论是 ZEX Dream 还是 7840U， 甚至是上一代 6800U、上上代 5800U， 都可以胜任办公，只需要配上显示器、键盘、鼠标等，把 Windows 掌机当。主机来使用就可以完美适应办公场景。当然啊，如果你是拿来做复杂的设计或是渲染之类的重活，肯定是行不通的。另外，视频导出等环节都要比独显慢上不少。这套方案办公室问题不大了，那玩游戏的体验又如何呢？这块川生的带鱼屏实际分辨率是三八四零乘幺六零零，是没有达到二幺六零 P 的四 K 分辨率，但是还要比二 K 分辨率的渲染压力大上一些。各位不要觉得我用 Windows 掌机带一块二 K 加的三十七点五英寸的屏幕很可笑啊，确实很可笑。不过，拯救者掌机也就是 l e g i n Go 也搭载了一块2 K 加的屏幕，不过它的分辨率是2 5 6 0乘1 6 0压力会略小一点。我们先将 LG 掌机拉到增强模式，先来看一下性能开销很小的2 D 游戏。在死亡细胞这一类游戏中，我们可以以最高画质、原生分辨率的情况下轻松运行。但是死亡细胞这款游戏是不支持带鱼屏全屏比例的，不过这个时候游戏的窗口模式就派上用场。我们可以一边放置游戏，另一边放置一些其他内容。体验完美，在性能开销堪比三 A 大作的二 D 游戏《傲日》中，开启最高画质，设置原生分辨率，帧数只能来到三十多帧。不过，只要将画质改为平衡之后，帧数就可以来到六十帧以上，完全可玩。另外，我们可以在设置中开始 HDR 选项，开启之后你会得到一个栩栩如生的世界，各种光影、明暗对比都更加强烈。在一些老三 A 大作中，如《生化奇兵》，在原生分辨率下开启中画质预设，帧数在五十帧左右。如果设置最高画质，帧数会降至四十帧左右；如果设置最低画质，帧数就会来到八十帧左右。左右，再如《泰坦陨落二》，在默认画质原生分辨率下，帧数会接近六十帧。这些游戏的游玩体验都非常不错。如果你是 CS 爱好者 ，Windows 掌机也可以胜任。实测在 CS 二中设置高画质预设，在原生分辨率下，帧数可以运行在三十帧左右。如果将画质调至中画质预设，帧数则可以来到六十帧以上；如果调至低画质预设，帧数则可以突破九十帧，运行起来没有任何问题。在近几年优化较好的三 A 游戏中，如《地平线五》也是可以愉快游玩，在原生分辨率下设置高画质预设，帧数可以运行在三十帧左右。如果你接受不了三十帧的游戏，也可以降至低画质预设，这个时候帧数会来到
，放错了。首先，荒野大镖客二在原生分辨率最低画质预示下，在城里压马路，我们可以享受到电影级别的帧数；而当我们降分辨率至二五六零乘幺零八零后，帧数会来到四十帧左右。在赛博朋克二零七七中，如果设置原生分辨率，在低画质预设下也没有办法跑到三十帧以上。而降分辨率至二五六零乘幺零八零后，帧数就会来到四十五帧左右。在博德之门三中设置低画质预设，开启 FSR 平衡档，帧数会在三十帧左右波动；而设置 FSR 性能档，帧数就会来到三十帧以上。这款游戏有三十帧就可以正常游玩了，是真的好玩，直接治好了我的电子眼位。以上这三款大作，我们都是可以通过一些方法勉强得到戴玉平的沉浸体验。但是如果你想真正的爽玩，还可以外接显卡扩展坞。当然，这个时候 ROG 掌机就要休息一下了。我们要选择支持 USB 4的 Windows 掌机，这里用拯救者掌机为大家测试。通过 USB 4外接3060迷你显卡，安装好驱动之后，显卡就直接能用了。我们将画面直接通过显卡用 DP 线外接到屏幕上，这样一来就得到了一台真正的高性能 PC， 并且我们还可以触发这台穿山显示器最高支持的八十五赫兹刷新率。另外，我们还可以。将拯救者掌机的手柄拆下，充当一副完整的带触控板的 Xbox 三六零手柄。我们先来跑一下数码博主最喜欢的三 A 大作《三 D Mark》。在 Time Spy 测试中，显卡分数可以达到八二四四分，跑分的性能损耗大概在百分之五左右。刚才玩不爽的游戏也都可以开启超高画质，享受曲面屏所带来的沉浸体验。这款显示器目前的售价是幺七八八元。接口方面 ，USB C、HDMI、DP、耳机孔都有安排，支架支持上下左右俯仰调节。外观采用了银色喷涂，不过整体做工比较一般，适合实用的，并且官方承诺有坏点包退换。如果你最近刚好在挑选显示器，并且预算没有那么充足的话，可以留意一下这台高性价比、拥有 LG Nano IPS 面板的川生显示器。以上这套设备拿下来，肯定要比直接购买一套主机或是一台高性能游戏本。贵上不少。如果你真的有电脑需求，并不建议像我这样做。我只是在为大家呈现 Windows 掌机可以有这样的操作，并且这套设备更加适合像我这样碎片化娱乐的生活。对比传统主机，它有一个巨大的优势，就是可以随时拔电走人。拿在手里，它也是一套完整的 PC 设备，电脑能做的事情它都能做。同时，它也要比笔记本更加便携，可以随时随身携带。有时间就一线连接到显示器，享受一会儿。想上厕所了，想出门了，到点该上床了，都可以直接拔下来，把游戏甚至是工作带在身边。兄弟们可以脑补一下这样的使用场景。如果我所描述的这个场景你很感兴趣的话，也可以考虑一下自带键盘的迷你 PC 设备，随身携带应急办公，非常好用。好了，以上便是本期视频的全部内容，小鹿们记得支持一下，记得关注我，我是峰峰，我们下个视频再见。